హిట్లర్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి కారకుడిగా ఒక క్రూరుడిగా మాత్రమే మనందరికీ తెలుసు కానీ హిట్లర్ ఎంత గొప్పవాడు ఎంత మంచివాడు ఈ వీడియోలు చూసి తెలుసుకోండి హిట్లర్ ఈయనకు చిన్నప్పటి నుంచి యేసుప్రభు అంటే చాలా ఇష్టం ఒకనొక సమయంలో ఈయన చర్చికి పాస్టర్ కూడా అవుదామని అనుకున్నాడు కాని అతడి తండ్రి దానికి ఒప్పుకోలేదు చిన్నతనం నుంచి ఈయన స్కూల్ కు వెళ్తున్నప్పుడు ఈయన మిత్రులు ఈయన ఎప్పుడు ఏడ్పిస్తూ ఉండేవారు ఎందుకంటే ఈయన అంత బలహీనుడు అయితే ఒక రోజు స్కూల్లో ఉపన్యాసం ఇచ్చే సమయంలో ఈయన్ని కూడా ఉపన్యాసం ఇయ్యమని చెప్పారు అప్పుడు హిట్లర్ చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట అక్కడ ఉండే విద్యార్థులను కాకుండా వారికి చదువు చెప్పే టీచర్లను కూడా ప్రభావితం చేసింది అంత గొప్పగా స్పీచ్లు ఇచ్చేవాడు హిట్లర్ హిట్లర్ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత అతడికి ఏం పని చేయాలో తెలియలేదు హిట్లర్ అప్పుడు తన చేతికి దొరికిన పని చేసుకుంటూ డబ్బులు సంపాదించుకుంటూ మరియు పెయింట్ క్యాన్లు అమ్మి వాటి వల్ల వచ్చే డబ్బులతో తన జీవితం గడుపుతూ ఉండేవాడు ఆ పెయింట్ డబ్బాలు తన నుండి కొనుక్కొని వెళ్లేవాళ్ళని చూసినప్పుడు హిట్లర్ కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది నేను అమ్మే ఈ పెయింట్ ని వీళ్ళు కొని పెయింట్ వేసి చాలా డబ్బులు అమ్ముతున్నారు అదే నా దగ్గర ఉన్న ఈ పెయింట్లతో నేనే పెయింటింగ్ వేస్తే ఆ డబ్బు ఏదో నేనే సంపాదించుకోవచ్చు కదా అనే ఒక ఆలోచన తోటి అతడు పెయింటింగ్ ని నేర్చుకున్నాడు అలా పెయింట్ వేస్తూ వచ్చిన డబ్బుతో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇంకా కొంచెం మంచిగా పెయింట్స్ వేయడానికి వియత్నాం లో ఉన్న ఫైన్ ఆర్ట్స్ లో ఈయన జాయిన్ అవ్వడానికి వెళ్లాడు కానీ అక్కడ ఈయన పెయింటింగ్స్ ని వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు కానీ హిట్లర్ కి తెలుసు తను ఒక గొప్ప పెయింటర్ ని అని కానీ వాళ్ళు ఎందుకు తనను రిజెక్ట్ చేశారో హిట్లర్ కి అంతు పట్టలేదు ఆ ప్రశ్నకి తన మదిలో మిదిలిన ఒకే ఒక సమాధానం ఆ పెయింటింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఒక జీవ్ జీవ్ అంటే యూదులు అని అర్థం అయితే ప్రభుత్వంలో వారి ఆధిపత్యం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని హిట్లర్ భావించాడు అయితే తన తండ్రి చనిపోయింది కూడా ఒక జీవ్ డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం వల్లనే అని తెలిసి హిట్లర్ చాలా కుంగిపోయాడు అప్పుడే హిట్లర్ జర్మనీ సైన్యంలో చేరాడు అయితే ఈయన చేసే ప్రతి యుద్ధం కూడా జ్యూస్ కు వ్యతిరేకంగానే జరుగుతూ ఉండేది హిట్లర్ ఒక యుద్ధంలో తన తలకు చాలా భారీ గాయమైంది దాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా యుద్ధం చేశాడు జర్మన్ సైన్యం ఈయనకి ఫస్ట్ క్లాస్ మెడల్ ని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మెడల్ ని వాళ్ళ దేశంలో చాలా చాలా గౌరవంగా భావిస్తారు అలాంటి మెడల్ ని హిట్లర్ అందుకున్నాడు ఆ తర్వాత హిట్లర్ వెనుతిరిగి చూడలేదు జర్మన్ మీద ప్రపంచ దేశాలు కొన్ని ఆంక్షల్ని విధించాయి ఆ ఆంక్షల్ని హిట్లర్ తన ప్రసంగాలతో తిప్పికొట్టేవాడు కాని ఈయన జీవితాన్ని మార్చింది మాత్రం ఒకరి స్నేహం ఈయన డెక్స్లర్ తో చేతులు కలిపాడు ఇతడు యూదుల్ని జర్మనీ నుంచి పంపియాలి అనుకునే నాజీ సైన్యానికి నీ అంతా అప్పటి వరకు జర్మనీలో ఉన్న యూదులే వాళ్లకు పెద్ద సమస్య అని వీళ్ళు భావించారు యూదుల జనాభా కూడా జర్మనీలో చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అయితే హిట్లర్ తనకు ఉన్న తనకు తెలిసిన ఒక గొప్ప పవర్ అదే స్పీచెస్ తో నాజీ పార్టీని ఎప్పుడు చూడని విధంగా ఆ దేశంలో గెలిపించాడు హిట్లర్ ప్రసంగాలు ఎలా ఉండేవి అంటే జర్మన్ ప్రజలు పడే బాధల్ని కళ్ళ కట్టినట్టు హిట్లర్ తన ప్రసంగాల్లో చూపించేవాడు అందుకే హిట్లర్ అంటే జర్మనీ ప్రజలకు నమ్మకం ఏర్పడింది ఇక పార్టీని గెలిపించినందుకు ఇతడికి ఛాన్సలర్ పదవిని ఇచ్చాడు ఇక అప్పటి నుంచి హిట్లర్ వెను తిరిగి చూడలేదు అతడు మద్యం సిగరెట్ మీద నిషేధం విధించాడు ఈ రెండింటినీ బంద్ చేసిన వారికి గోల్డ్ వాచ్లు లేదా ఉంగరాలు లేదా డబ్బు ఇలా తనకి ఏది తోస్తే అది ఇచ్చి పంపేవాడు అప్పట్లోనే అబార్షన్ ని వ్యతిరేకించిన ఒక గొప్ప లీడర్ హిట్లర్ హిట్లర్ కి అబార్షన్స్ అంటే అస్తలు ఇష్టం ఉండేవి కావు అందుకే అబార్షన్ చేయించుకున్న మహిళని కూడా చంపివేయమని హిట్లర్ ఒక హుకుం జారీ చేశాడు ఇక ఈయన మాంసం అస్సలు ముట్టేవాడు కాదు ఇతడు చనిపోయే వరకు కూడా పూర్తి శాకాహారిగానే బతికాడు అయితే ఇతడు ఇలా తన పనిని తాను చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు డెస్లర్ హిట్లర్ తో ఒక విషయం చెప్పాడు రోసా బెర్నెల్ నేనవ్ తో స్నేహాన్ని బంజేయమని చెప్పాడు ఈ రోసా బెర్నెల్ ఎవరు అంటే హిట్లర్ తో స్నేహం చేసే ఒక పాప ఈ పాప నాజీ కుటుంబానికి చెందింది కానీ ఏ రోజు కూడా హిట్లర్ ఈ పాపతో నాజీలతో ప్రవర్తించినట్టుగా మాత్రం ప్రవర్తించేవాడు కాదు చాలా ప్రేమగా ఆ పాపతో ఆడుకుంటూ పలకరిస్తూ ఉండేవాడు కాని డెస్లర్ చెప్పిన మాట హిట్లర్ కి ఏమాత్రం నచ్చలేదు తాను సైన్యంలో ఉండి తాను అనుకున్నది సాధించాలి అంటే ఇలా చేయక తప్పదు అని హిట్లర్ కూడా తెలుసు అందుకే తనకి ఇష్టం లేకున్నా రోజా బెర్నల్ ని ఇక తన జీవితంలో బతికున్నంత వరకు కూడా కలవను అని తన మనసుకి తానే కళ్ళెం వేసుకున్నాడు హిట్లర్ మనుషుల్ని మాత్రమే కాదు జంతువుల్ని కూడా చాలా ఇష్టంగా చూసుకునేవాడు హిట్లర్ కి ఒక పెంపుడు బియర్ ఉండేది మరియు ఒక పెంపుడు డాగ్ కూడా ఉండేది వాటిని ఎప్పుడు హిట్లర్ నిర్లక్ష్యం చేయలేదు ప్రతి రోజు తాను ఎన్ని ప్రసంగాలు చేసి వచ్చినా వాటితో కాస్తో కూసో సమయాన్ని గడిపేవాడు అయితే ఇలా సాగిపోతున్న హిట్లర్ జీవితం ఇలా తన జీవితాన్ని పూర్తిగా సంతోషంగా గడుపుతున్న హిట్లర్ ప్రపంచాన్ని తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నాడు అంతకంటే పూర్వమే యూదుల్ని తన దేశం నుంచి తరిమేసి జర్మనీని ఒక పరిశిష్ట దేశంగా నిలిపాడు అయితే ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచాన్ని
అది తెలిసి జర్మనీపై యుద్ధాన్ని ప్రకటించాయి కొన్ని అగ్రదేశాలు అప్పుడే మన రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది పోలాండ్ ఒప్పందంలో హిట్లర్ తమను మోసం చేశాడని బ్రిటన్ హిట్లర్ మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది ఈ యుద్ధంలో కొన్ని కొన్ని దేశాల చొప్పున వచ్చి బ్రిటన్ కి సహాయం చేస్తే మరికొన్ని దేశాలు జర్మనీకి సహాయం చేశాయి ఇలా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది కాని అప్పుడు తెలియలేదు హిట్లర్ కి తాను ఏం చేస్తున్నానన్నది తన కోపంతో తాను చాలా పనికి రాని కొన్ని నిర్ణయాలని తీసుకున్నాడు ఆ నిర్ణయాలే యుద్ధంలో హిట్లర్ ఓడిపోవడానికి కారణమయ్యాయి యుద్ధం చేసేటప్పుడు హిట్లర్ తన పక్కన ఉన్న ఎవ్వరు చెప్పిన మాట కూడా వినేవాడు కాదు మరియు ఈ యుద్ధ సమయంలో ఆ ఆర్మీ వాళ్ళకి ఇచ్చే బట్టలు కానివ్వండి గన్నులు కానివ్వండి ఇలా ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా హిట్లర్ రాంగ్ స్టెప్ వేశాడనే చెప్పుకోవాలి ఇక హిట్లర్ తాను ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోతున్నానని చాలా బాధపడ్డాడు కాని తన జీవితంలో తనను ఎంతగానో ప్రేమించిన హేవా బ్రౌన్ తనతో కలిసి ఒక్కరోజు కూడా జీవించలేదని హిట్లర్ చాలా బాధపడ్డాడు అందుకే తాను చనిపోబోయే ముందు హేవా బ్రౌన్ ని రెండు రోజుల ముందు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ రెండు రోజుల తర్వాత హిట్లర్ తనను తాను కాల్చుకొని చనిపోయాడు తను ఎంతగానో ప్రేమించిన తన కుక్క కూడా విషం పెట్టి చంపేశాడు ఇక తన చావుతో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి ముగింపు పడింది అయితే హిట్లర్ చనిపోవడానికి అసలు కారణం మాత్రం తాను పడిన బాధే తాను ఒక దేశం కోసం పోరాడుతూ వచ్చి కొన్ని కోట్ల మంది ప్రాణాలు సుమారుగా ఆరు కోట్ల మంది ప్రాణాలని తీయడానికి ఒక ముఖ్య కారణమయ్యాడు అనే ఆలోచన ఎప్పుడు హిట్లర్ ని వేధిస్తూనే ఉండేది ఈ యుద్ధం జరుగుతున్నంత కాలం హిట్లర్ దీని గురించి ఆలోచించేవాడు నా వల్ల కొన్ని కోట్ల మంది నిరాశ్రయులవుతున్నారు ఈ దేశం నుంచి యూదుల్ని పంపించింది ఈ కారణంతో కదా మళ్లీ ఇదే కారణానికి నేనే మూలం అవ్వవలసి వస్తుంది ఇలా హిట్లర్ మదిలో ఎన్నో ప్రశ్నలు అంతు చిక్కకుండా తిరుగుతూనే ఉండేవి ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పలేక హిట్లర్ తన గంతు తానే కాల్చుకొని చనిపోయాడు కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం హిట్లర్ ఒక గొప్ప దేశభక్తి పౌరుడు హిట్లర్ ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ మరియు హిట్లర్ ఒక గొప్ప మోటివేషనల్ స్పీకర్ మరియు హిట్లర్ ఒక గొప్ప రాజకీయవేత్త వీటన్నిటికీ మించి హిట్లర్ ఒక గొప్ప నియంత అలాంటి గొప్ప నియంతల్ని మనం చూస్తామని ఇక కలలో కూడా ఊహించకండి అతడు చేసింది తప్పే ఆరు కోట్ల మంది ప్రాణాలు పోవడానికి అతడు ఒక కారణమయ్యాడు కాని ఆ యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది మాత్రం హిట్లర్ కాదు హిట్లర్ గురించి మీ మదిలో ఉన్న చెడు ఆలోచనలని ఈ వీడియోతో తీసివేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మళ్లీ మళ్లీ కావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్సిమ్ అని ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరికన్నా తెలియజేయాలి అనుకుంటే షేర్ చేయ